अंत के बाद नेत्रदान और देहदान करना चाहिए कि नहीं नारायण दादी चरिस ने क्या किया था देहा त्याग के पहले देवताओं ने विष्णु भगवान की प्रेरणा से कह दिया कि आप बड़े त्यागी हैं तपस्वी हैं प्रशंसा खूब कर दी आश्री संपद का विनाश आप जैसे तपस्वी की हड्डी से वज्र बनेगा उसी से संभव है दधी जी ने परीक्षा लेने के लिए पहले कारे भाई सबको शरीर प्यारा है ये क्या कहते हो फिर भी बाद में कैसे गायों ने चाटा मैंने एक संकेत किया कि एक अंग नहीं पूरा जीवन ही दे दिया पर उनको ज्ञान था देशे काले च पात्रे च हमारे अस्थि से विनिर्मित विश्वकर्मा के द्वारा जो वज्र होगा उसके प्रयोगता देवराज इंद्र होंगे उसका दुरुपयोग नहीं होगा मान लीजिए किसी ने नेत्र दान किया एक उचक्के व्यक्ति को चोर को वो नेत्र मिल गए अब उचक्का व्यक्ति जो व्यविचार में उस आँख का उपयोग करेगा चोरी में वो पाप किसके पास जाएगा इसलिए दान का महत्व तो है लेकिन गीता के अठारहवें अध्याय के अनुसार देशे काले च पात्रे च दान किसी ने किया है पूरा शरीर का दान कर दिया जीवित अवस्था में ही कौन दधीची मर्षि ने तो जहाँ देह वस्तु का दुरुपयोग नहीं होना है हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत प्राचीन दृष्टांत देते थे सत्तर साल साठ साल पहले पूज्य स्वामी करपाती जी महाराज स्वनाम धन्य दो पैसा उन दिनों की बात थी एक व्यक्ति ने किसी को दो पैसा दिया उससे उसने रोई खरीद कर ठाकुर जी को दीपक आरती उतारने में उपयोग किया एक ने मछली मारने वाले कांटा खरीदने में दो पैसे का उपयोग किया अब दाता दो हो गए दो दो पैसा दान करने वाले एक के दान का उपयोग ठाकुर जी की आरती में होना है एक से मछलियों की हत्या होनी है हत्या का सारा पाप दान करने वाले को मिलेगा इसलिए हमने संकेत किया कि दान के पीछे पात्र का ज्ञान होना चाहिए नहीं तो यो किसी ने हाथ का दान किया अब हाथ चोर के पास चला गया तो चोरी करने में वो हाथ का उपयोग करेगा तो दान के पीछे देश काल पात्र का ज्ञान होना चाहिए हो गया